¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Pues así es, carnales, como ya lo vieron en el título, efectivamente me pasó un accidente, eh, traigo el pin yesado, ahorita se los voy a mostrar, este, y espero, pues, quédense todo el video para platicarles lo que me pasó, cómo estuvo, y, pues, darle una soda y unas palomitas, y ahorita les cuento, cámara. Pues listo, carnales, estamos contándole la triste historia de lo que me pasó, pero sin antes de, déjenles muestro. Pues ahí como ven, pues ahí tengo ya mi pata toda enyesada, ya toda madreada. Este, la neta, pues está medio cabrón andar así porque pues no puedes salir a ningún lado. Este, tienes que estar todo el día acostado, descansando, con el pie recargado en algo para que te quede la posición así levantada. Este, pues la neta está medio desesperante porque pues yo soy de las personas que pues a mí me gusta estar de aquí para allá y, y ustedes saben, ¿no? Y pues la neta sí está medio, medio difícil. De hecho hace tiempo, hace como unos tres años, eh, también me pasó algo todavía pues poquito peor. Eh, ahorita también les voy a platicar esa historia. Este video va a ser más que nada de eso, carnales, les voy a platicar. Lo que me pasó ahorita y lo que me pasó aquella vez Y pues comenzamos Les voy a platicar, o sea, detalle a detalle Porque pues estuvo medio, medio chistoso este, este pinche pedo Que me acomodo Pues todo comenzó así banda Pues como ustedes saben, pues yo pues voy al gimnasio este, Me gusta todo ese, ese cotorreo Y pues yo voy de lunes a viernes eh, A veces los sábados y si no pude ir el sábado, pues lo cambié por el domingo. Pero, eh, pues todo empezó en la semana, el lunes, normal. Este, fui al gimnasio, rutina normal y todo el pedo, todo chido. Se llega el martes, eh, ya en la noche, y pues me voy al gimnasio. Y este, en el gimnasio, pues el martes me toca regularmente hago espalda. Y pues no fue la excepción, efectivamente yo estaba haciendo espalda eh, en el aparato... Es como una, una jaula y hay una barra y te cuelgas y tienes que levantar. No sé, pues aquí le llamamos dominadas, o no sé, en su país o, o en su localidad, no sé cómo le llamen. Y pues yo estaba haciendo dominadas. Pues al momento de bajarme banda, cuando me bajo y piso el escaloncito, eh, porque tiene como un escalón para subirte la barra porque está, está alto. Piso el escaloncito con el pie izquierdo y ya para bajarme con el pie derecho... Este, había así como una, una laminita que es la, era la base de toda, de toda la armazón de fierro y sin querer piso la laminita con el, la orilla del pie pero pues para esto yo me iba bajando del escalón y piso la lámina y el pie se me va, hagan de cuenta, pisé y se me va así para adentro y como yo iba de bajada pues todo el peso de mi cuerpo hagan de cuenta que mi pie se dobla para adentro y, y me, nomás sentí que tronó el tobillo el tobillo del pie derecho y me fui en algas, me fui en algas, este, pues todo mi cuerpo se, con todo el peso de mi cuerpo, pues, dan de cuenta que pise chueco, no, pues tronó que me voy en algas, no se imaginan más del dolor que sentí, no, 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 es un pinche dolor exagerado, así que, no mamen, casi lloro, neta, así literal, casi lloro, en eso, este, un chavo, pues todos, pues mucha gente volteó todo, y un chavo Lolo me quiso levantar y pues yo lo que hice pues fue, sabes que pues aguántame, no es que no puedo porque pues me duele. Me dijo, ah Simón. <ríe> y pues yo me estaba quejando y así pues me dolió el lato bien culero. Y hagan de cuenta que pues la neta como que me, no lloré, no porque estaba toda la gente ahí. Y estaban dos chavitas a un lado mío. <ríe> y me acuerdo que se me quedaron viendo y pues yo lo que hice, pues para disimular, me siento en el escaloncito ese de la, de la barra. <ríe> Y pues ya saco mi celular y me hice pendejo, ya como si no me doliera, pues me tuve que hacer acá bien, bien macho. Y como les decía, pues ya me empecé a aguantar el dolor. Y pues ya, pero pues yo por dentro me estaba retorciendo así lo que se dice encabronadamente, porque me lo vi en culero. Y las morrillas no me despegaban la vista como, pues diciendo, ir a este pendejo se cayó algo. Porque todos pensaron, o yo imagino que todos pensaron, que me caí desde arriba. Y no, al momento que iba bajando fue cuando pisé mal. Pues dije, ni pedo. Y ya pues pasé como 5 minutos ahí sentado y más o menos se me pasó el dolor. Y ya pues dije, a ver si no me lo quebré. 
Y ya pues empecé a mover el pie y me dolía poco, pero pues ya empecé a apoyar y sí pude apoyar y pude medio caminar. Caminaba así como medio, medio renco, pero pues fui a caminar. Eh, pues me valió madre, seguí con la rutina, la terminé todavía y ya vi que el pie se me hinchó poquito. Dijémonos, ya cuando terminé la rutina, pues agarro mi moto y me voy. Al momento que llego a mi casa, pues ya me puse a cenar todavía y todo, pues me dolía, pero pues ya un dolor ya aguantable. <risa> Pues ya me subo a mi cuarto y como pues yo trabajo de noche, carnales, ese día en la noche yo me tocaba trabajar. Y ya pues me subo a acostar un rato mientras hacía la hora, me meto a bañar. Ay, en cuanto me meto a bañar, cuando ya me empiezo a enjabonar y todo, como que no sé si lo caliente del agua o no sé, me empezó a doler y dije, bueno. Total, ya cuando me acabo de bañar, ya cuando me estaba secando, ay, hijo de su reptísima madre, ya no aguantaba el puto dolor. Ya traía la pata pues ya bien hinchada, yo la sentí más hinchada que, que cuando me madriera. Pues ya lo que como pude, pues ya me, me subí a la cama y todo. Y pues ya me fijé y no, ya traía unas pinches bolotas en la pata. Que de hecho aquí les voy a dejar una foto de cómo las traía. Así es que así ya traía la pata para en la noche, ya cuando salí de bañar. Dije, sí, no va a poder ir a trabajar. Y pues ya ni modo, dije, ya que... Ya para esto, pues ya, total, se hizo la hora de, de mi trabajo y todo. Pues ya me empecé a cambiar y todo y me dolía. Pues ya empecé a apoyar y todo y pues dije, ni modo. Para esto yo ya había hablado con un primo que él tiene unas muletas. Y yo le dije, voy a hacer un paro, mañana voy por ella, Simón. No, ah, pues ahí voy. <ríe> y eran las 3 de la mañana, eran 3 o 2 y media de la mañana. Cuando ya llegó mi chalán y todo, el morrito que me dio el chichas. <ríe> Y pues ahí vamos, ¿verdad? ¿eh? Y le dije, ¿sabes qué, güey? Pues vamos primero por unas muletas porque no voy a poder trabajar. Y ahí voy en la madrugada a la casa de mi primo. Y como él vive unos departamentos en la parte de abajo, dije, le dije, toca en la ventana. Y ahí duerme él, como yo ya sé. Y le empezó a tocar bien fuerte. <ríe> y que sale mi primo y que le dice el morrito, oye, te habla Beto, que si le presta sus muletas. Y lo primerito que dijo mi primo dice, dile que chingue a su madre. <ríe> Me dio tanta risa, carnales, que la verdad me empecé a quedar de risa en ese momento. Y ya que le grito yo, ¿sabes qué, güey? Chinga tu madre, güey, presta tus muletas. Me dice, no mames, no que iba a salir mañana. Pues ya, total. Salió, me las prestó. Y ya le digo, ¿sabes qué, güey? Deja que me limite, te las entrego, Simón. Pues ya me fui, carnales, y ahí como pude. Estuve en mi jale, este, todo el día sentado, no pude hacer nada. Este, pues ya se llegaron como las 10 de la mañana. Eh, más o menos, 10, 10 y media. Ahí voy a tomar una, a que me hicieran unas radiografías para ver qué es lo que tenía, si tenía esguince, tenía quebradura o qué, porque yo en realidad no sabía qué era lo que tenía. Pues ya cuando me empiezan a checar y todo, pues se checan las radiografías carnales y al parecer, al parecer es puro esguince, o sea, no trae fractura. Se vean como unas fisuras ahí, pero dice el, el traumatólogo que puede ser por, por la, las, las, los rayos X, pues que la misma... Las fotos de los rayos X así a veces salen. Este, pero me pusieron yeso. Este, me dijo que en 15 días me tengo que checar otra vez. Me lo van a quitar. Y ya van a checar si traigo quebradura o es puro esguince. Pero yo siento, carnales, que esta mamada es puro esguince. ¿Por qué? Porque ya me duele menos. O sea, a como estaba días anteriores. De hecho, ahorita ya puedo apoyar el pie con todo y yeso. Y no, no me duele tanto. Yo pienso que una semana más y ya voy a andar chido. Bueno, eso espero, ¿ah? ¿eh? Pero bueno. Y pues eso fue, carnal, lo que, lo que me pasó. Este, la neta, me da gota porque pues no puedo hacer nada, como les comento. La neta, no tengo que estar aquí en mi casa, este, sin hacer nada. Y pues no sé, hubiera sido por decir la mano o algo, pues de todos modos, pues te vas o algo, ¿ah? ¿eh? Y pues ahí andas caminando y sin problemas, te desenfadas más que nada. Y pues yo no, yo lo que tengo que hacer es nomás estar aquí acostado, eh, viendo tele. Pues de hecho ahorita lo que estaba haciendo era esto, carnales. Y pues estaba jugando ahí este jueguillo. Y pues no puedo hacer otra cosa, carnales. este De hecho les voy a mostrar qué es lo que... Con qué me entretengo siempre. Guachen. Aquí tengo mis, mis videojuegos. Que en estos casos es lo que lo que me está aliviando carnales. Que la neta me desenfado con esto. Guacha. 
Tengo el de Bloodborne, Resident, Metal Gear. Pues ahí tengo varios jueguillos, carnales, y pues ahorita que ando de huevonzazo, pues es lo único que estoy haciendo, jugar, estar en el celular y así. Pues sí, como les digo, carnales, pues no hay nada más que hacer, este, más que pues, reposar, este, perder aquí el tiempo y reposar mientras esta chingadera se, se liviana, ya para poder otra vez continuar con mis labores diarias, porque la neta sí es medio enfadoso, si alguno de ustedes... Este, le ha pasado algo así, pues la neta ahí dejen en la caja de comentarios qué tal les fue <ríe> porque la neta para mí en lo personal sí es bastante, bastante, bastante enfadoso pero pues que la vamos a hacer carnales pues no queda de otra y pues echarle ganas y pues tengan cuidado carnales, donde meten la pata porque yo la metí bien duro eh <ríe> ya vieron este, pues yo pienso que aquí vamos a concluir este video carnales este, como les digo, esto nomás era para contarles lo que me pasó eh, eh, más adelante pues igual se vienen videos de lo que es el GTI, el carro, el audio eh, De hecho ya tengo un video preparado Que es la forrada del cajón Este ya lo había grabado días anteriores Pero pues no quiero dejar pasar esto Este y pues igual si son nuevos eh, Por favor me ayudas mucho si te suscribes Me regalas un like al video Este y pues nada más carnales este es todo lo que les quería decir y espero les vaya muy bien y se cuidan carnales, muchísimas gracias, saludos.